വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് അനിമ മിസ് ആണ് കേട്ടോ എന്റെ എല്ലാ മക്കളും സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ടാണ് മിസ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ ഫുഡ് കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് നല്ല തരത്തിലുള്ള പല രീതിയിലുള്ള ഫുഡുകൾ നമുക്ക് ചുറ്റും എന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മാത്രം ചോയ്സ് ആണ് അല്ലെ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഫുഡ് ആണ് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് എന്നത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം എങ്ങനെയാവണമെന്നും തീരുമാനിക്കുന്നത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ആണ് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആവുകയും ചെയ്യും അതേ സമയം വളരെ ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളതെങ്കിൽ അല്ലെ നിങ്ങൾ എന്താവും ദാ ഈ കാണുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യും ഇപ്പൊ പല ആളുകൾക്കും ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിനോടൊക്കെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് അല്ലെ എപ്പോഴും അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നന്നായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കുറെ മക്കൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ മക്കളെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാ അവസാനം നമ്മൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയും യാതൊരു വിധ ആരോഗ്യവും നമുക്കില്ലാതെ ആയി പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഫുഡുമായിരിക്കണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ഒരുപാട് വാരി വലിച്ച് കഴിച്ചിട്ടും ചില ആളുകൾക്ക് പല തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പൊണ്ണത്തടി കൊണ്ട് മാത്രമല്ല അവർക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരുന്നത് പിന്നെയോ ആ വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള പോഷകാഹാരങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടും രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചാണ് മിസ് ഇന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കേട്ടോ പോഷക അപര്യാപ്ത രോഗങ്ങൾ ന്യൂട്രിയൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസ് എന്താണ് ഈ ന്യൂട്രിയൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പോഷകടങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത ശരീര വളർച്ച മുരടിക്കുന്നതിനും പലതരം രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഇത്തരം രോഗങ്ങളെ നമ്മൾ പോഷക അപര്യാപ്ത രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയും ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻ കോഴ്സ് റിട്ടയർഡേഷൻ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് മെനി അതർ ഡിസീസസ് സച്ച് ഡിസീസസ് ആർ കോൾഡ് ന്യൂട്രിയൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീൻ കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള പ്രോട്ടീൻ കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രോട്ടീൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കും അതേപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ട ഒരാളാണ് നമ്മുടെ പല തരത്തിലുള്ള വിറ്റാമിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിറ്റാമിൻസ് ആവശ്യത്തിന് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെ ഈ പറയുന്ന പല തരത്തിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻ ഡെഫിഷ്യൻസിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ മിസ് ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഏതൊക്കെ വിറ്റാമിൻസുകളാണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് ആ വിറ്റാമിൻസ് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അസുഖങ്ങൾ വരും എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു വിറ്റാമിൻ ആണ് വിറ്റാമിൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും അധികം സഹായിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ ആണ് വിറ്റാമിൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫങ്ഷൻസ് എന്താണ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഹെൽത്തി വിഷൻ ഗ്രോത്ത് ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് അല്ലെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു വിറ്റാമിൻ എടുക്കാം വിറ്റാമിൻ ബി വിറ്റാമിൻ ബി എന്താണ് പ്രൊമോട്ട് ഓവറോൾ ഹെൽത്ത് വെൽ ബീയിങ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ എനർജി ആൻഡ് സെൽ മെറ്റബോളിസം അപ്പൊ നമ്മുടെ കോശത്തിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കാനും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനും നമ്മുടെ എനർജിക്കൊക്കെ വിറ്റാമിൻ ബി ആവശ്യമാണ് ഇനി അടുത്തൊരു വിറ്റാമിൻ ആണ് വിറ്റാമിൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നാരങ്ങയിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ വിറ്റാമിൻ സി ആണ് നെല്ലിക്കയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഹൈ ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഹെൽപ്പ് മേ കൊളാജിൻ ആൻഡ് പ്രൊമോട്ട് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കൂടാനും ഈ പറയുന്ന വിറ്റാമിൻ സി നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ വിറ്റാമിൻ സി കൊണ്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രയോജനങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു പക്ഷെ ആ വിഷയത്തിന് ഈ വിറ്റാമിൻ എയും വിറ്റാമിൻ ബി യും ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ആ വിറ്റാമിൻസും അവയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി സിൻഡ്രോംസിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പഠിക്കാനുണ്ട് അതായത് അവയുടെ അപര്യാപ്ത രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കോ വിറ്റാമിൻ എ വിറ്റാമിൻ എ ഇല്ലാതായാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് നിശാന്തത അഥവാ നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു സി ഇൻ ഡിം ലൈറ്റ് അതായത് രാത്രി അല്ലെങ്കിൽ മങ്ങി
ഗോൾട്ടറും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ വിറ്റാമിൻസ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട കുറെ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അളവിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് എന്തെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലെ ക്ഷീണങ്ങളൊക്കെ തോന്നുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഡോക്ടറെ കാണുക ഡോക്ടർ നിങ്ങളുടെ വിറ്റാമിൻസും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവരും ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ മിസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അനുഭവ മിസ്സിന്റെ എല്ലാ ക